எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஜூன் மாதத்தில் நடந்த விளையாட்டு செய்திகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே மறக்காம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போதான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் பிசிசிஐயின் தேர்தல் ஆணையராக முன்னாள் தேர்தல் ஆணையர் என் கோபாலசுவாமி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஃபார் கிரிக்கெட் இன் இந்தியா அதாவது பிசிசிஐயோட வருடாந்திர பொதுக்கூட்டத்திற்கு தேர்தல் ஆணையராக முன்னாள் தேர்தல் ஆணையர் என் கோபாலசுவாமியை வந்து நியமிச்சிருக்காங்க இந்த பிசிசியோட நீண்ட காலமாக எதிர்பார்க்குற எலெக்ஷன் வந்து அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நடக்க உள்ளது அப்படின்றத வந்து இந்த குழு சொல்லியிருக்காங்க என்பது குறிப்பிடத்தக்கது உலகக்கோப்பையில் ஆயிரம் ரன்கள் எடுத்த முதல் பங்களாதேஷ் கிரிக்கெட் வீரர் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான உலகக்கோப்பையில் ஆயிரம் ரன்கள் எடுத்த வங்காளதேசத்தைச் சேர்ந்த முதல் கிரிக்கெட் வீரர் அப்படின்ற பெருமையை வந்து சாகிப் அல் ஹாசன் அப்படின்றவர் பெற்றிருக்காரு இவர் இதுவரை நடந்த உலகக்கோப்பை போட்டியில வந்து இப்ப நடக்கிற இந்த உலகக்கோப்பை போட்டியில வந்து ஆறு போட்டியில அதிகபட்சமா நானூத்தி எழுவத்தி ஆறு ரன்கள் எடுத்தார் அப்படின்ற பெருமைக்குரியவர் இது மட்டும் இல்லாம ஏற்கனவே இவர் வந்து இரண்டு சதங்கள் வச்சிருக்காரு இந்த இந்த சாதனையை நிகழ்த்த பத்தொன்பதாவது வீரர் அப்படின்ற பெருமையும் சாகிப் அல் ஹாசன் பெற்றிருக்காரு சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டியில் அதிவேகமாக இருபதாயிரம் ரன்களை கடந்து இந்திய கேப்டன் விராட் கோலி சாதனை சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளில் அதிகமா இருபதாயிரம் ரன்களை எடுத்த ஒரு வீரர் அப்படின்ற பெருமையை வந்து விராட் கோலி பெற்றிருக்காரு விராட் கோலி வந்து இதுவரையும் நானூத்தி பதினேழு இன்னிங்ஸ்ல விளையாடி இருபதாயிரம் ரன்களை ரொம்ப வேகமா கடந்திருக்காரு அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இதன் மூலம் இவர் டெண்டுல்கர் மற்றும் ராகுல் டிராவிட் ஆகியோருக்கு பிறகு இருபதாயிரம் ரன்களை கடந்த பன்னெண்டாவது பேட்ஸ்மேன் மற்றும் மூன்றாவது இந்திய வீரர் அப்படின்ற பெருமையும் பெற்றிருக்காரு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டிற்கான ஆசிய கால்பந்து கோப்பையை சீனா நடத்துகிறது தென்கொரியா தாய்லாந்து மற்றும் இந்தோனேஷியா ஆகிய நாடுகள் ஏலத்தை கைவிட்டதை அடுத்து ஆசிய நாடுகளுக்கான இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்குரிய கால்பந்து போட்டியை சீனாவில் நடக்க இருக்கு இத ஆசிய கால்பந்து கூட்டமைப்பு பாரிஸ்ல உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க பன்னெண்டாவது முறையாக பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் பட்டத்தை வென்று நடால் சாதனை பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் ஸ்பெயின் வீரர் ரஃபேல் நடால் பன்னெண்டாவது முறையாக பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தார் ரொலான் காரேஸில் நடைபெற்ற போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய வீரர் டொமினிக் தியாமை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் வீரர் நடால் வெற்றி பெற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஒரே கிராண்ட் ஸ்லாம் போட்டியில் பன்னெண்டு ஒற்றையர் பட்டங்களை வென்ற முதல் வீரர் எனும் சாதனையை ரஃபேல் நடால் படைத்துள்ளார் ஒட்டுமொத்தமாக இவர் பனிரெண்டு ஒற்றையர் பட்டங்களை வென்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இருபது ஒற்றையர் பட்டங்களை பெற்று ரோஜர் ஃபெடரர் முதல் இடத்திலும் பதினைந்தாவது ஒற்றையர் பட்டங்களை பெற்று மூன்றாம் இடத்தில் உலகின் நம்பர் ஒன் வீரரான நோவக் ஜோகோவிச் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆசிய ஜூனியர் ஸ்குவாட் சாம்பியன்ஷிப் அதாவது ஆசிய ஜூனியர் ஸ்குவாஸ் சாம்பியன்ஷிப் வந்து மகாவில் ஜூன் இருபத்தி ஆறுலேருந்து முப்பது வரை நடக்க இருக்கு இதில் பத்தொம்போதுக்கு வயதுக்குட்பட்ட வீரர்கள் வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் மலேசியாவில் நடக்கவிருக்கும் உலக ஜூனியர் ஸ்குவாட் சாம்பியன்ஷிப்பில் போட்டியிடுறாங்க இதில் போட்டியிடும் வீரர்களின் தேர்வு வந்து மே மாதம் சிப் நடரார் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்றது மேலும் இவர்கள் பிரிட்டிஷ் பயிற்சியாளர் கிறிஸ் ரிடரின் கீழ் பயிற்சி பெறுகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆசிய ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப்பை பங்கஜ் அத்வானி வென்றார் இந்தியாவின் பங்கஜ் அத்வானி தோஹோவில் நடைபெற்ற முப்பத்தி ஐந்தாவது ஆசிய ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப்பை வென்றுள்ளார் பங்கஜ் இப்போது அடுத்த வாரம் தோஹோவில் நடைபெறும் ஐபிஎஸ்எஃப் உலகக்கோப்பையில் பங்கேற்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கனடியன் கிராண்ட் பிக்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்குரிய கனடியன் கிராண்ட் பிக்ஸ் போட்டியில் லூயிஸ் ஹாமிட்டன் ஏழாவது முறையாக வெற்றியை பெற்று சாதனை படைத்தார் செபஸ்டியன் வெட்டல் அபாயகரமாக வாகனம் ஓட்டியதற்காக இந்த போட்டியிலிருந்து தண்டிக்கப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வில்வித்தை உலக சாம்பியன்ஷிப் நெதர்லாந்தில் டென்போஷில் நடந்த வில்வித்தை உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய ஆண்கள் ரெகவர் பிரிவின் அணி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றது ஆண்கள் சாம்பியன்ஷிப் அணி பதினாலு வருட இடைவெளிக்கு பிறகு உலக சாம்பியன்ஷிப்பின் இறுதிப் போட்டியில் விளையாடியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல தினசரி மற்றும் மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகளோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் இந்த தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை குவிஸ்ஸா அட்டன் பண்ணோம்னா அதோட லிங்கும் அதுல இருக்கு இதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு பயனுள்ளதான் இருக்கும்னு நம்புறோம் நன்றி